சேனல் மேக்ஸோ மேனியா அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு கோட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் டு பி சால்வ் பட் அ ரியாலிட்டி டு பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ லைஃப்பில் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணும் அண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு போல்னஸ் வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு டாபிக் பார்த்தோன்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியணும் அதாவது இந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு புரியணும்னா என்னோட முன்னாடி வீடியோ பாருங்கள் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இட் இஸ் அபவுட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிட்டர்மைன் வெதர் த கிராஃப் கிவின் பிலோ ரெப்ரஸன்ட் அ ஃபங்க்ஷன் கிவ் ரீசன் ஃபார் யுவர் ஆன்சர்ஸ் கன்சர்னிங் ஈச் கிராஃப் ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொரு கிராஃபும் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோடய ரீசன் வந்து அவங்க கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு கிராஃப்க்கும் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி ரீசன் எழுதணும் ஸோ வாங்க நம்ம என்னென்னு பாப் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து சி ஷேப்பில் இருக்குது அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் தான் இதில் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஹாவ் டு டூ வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் ஸோ இந்த கிராஃபில் நம்ம வேர்டிக்கலாக ஒரு லைன் வரைகிறோம் நான் இந்த ஐ மீன் பிளாக் கலர் அதை வரைஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஸோ இந்த லைன் நம்ம வரைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அந்த கிராஃபில் வந்து அந்த லைன் டூ பாயிண்ட்ஸில் டச் ஆகுது ஓகே ஸோ இட் கேன் நாட் பி அ ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் வேர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் பண்ணி ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும்தான் அந்த லைன் டச் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ரீ இதோட ரீசன் வந்து இது தான் இது நீங்கள் உங்கள் ஓ ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த கிராஃப் வந்து ஃபங்க்ஷன் கிடையாது பிகாஸ் த லைன் வேர்டிக்கல் லைன் வந்து இட் டச்சஸ் எ டூ பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அவள் தான் ரீசன் அது நாட் ஒன் பாயிண்ட்னும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓ டூ பாயிண்ட்ஸ்னும் எழுதிக்கலாம் ரீசன் வந்து இது தான் அது கரெக்டாக உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ செகண்ட் கிராஃப் பார்த்தோன்னா இது இதுலேயும் வந்து ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் நம்ம வரைகிறோம் இதில் வந்து எக்ஸாக்ட்லி இட் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் இட் டச்சஸ் ஸோ திஸ் ஃபங் திஸ் கிராஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஓகே இது அடுத்து வந்து எஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து மூணு பாயிண்டில் வந்து அந்த வேர்டிக்கல் லைன் டச் ஆகுது ஸோ திஸ் கேன் நாட் டெஃபினெட்லி பி அ ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷனே கிடையாது பிகாஸ் மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் இட் டச்சஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இது டச் ஆகுது ஓகே ஸோ அதை ரீசனாக எழுதிடுங்க ரீசனாக எழுத மறந்துடாதீங்க அகேன் பிகாஸ் ரீசன் ஆல்சோ கண்டெயின்ஸ் மார்க் பிகாஸ் அது கொஸ்டின்லே கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து திருப்பி இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவும் வந்து ஒன்லி ஒன் பாயிண்டில் டச் ஆகுது ஸோ த கிராஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் இதோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் முடிஞ்சு பாருங்க ஈஸியாக தான் இருக்குது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஈஸி தாங்க ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தோம்னா லெட் எஃப் வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத டினோட் பண்ணியிருக்காங்க ஏ டு பி பி அ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் பை டூ மைனஸ் ஒன் வேர் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் டுவெல் அண்ட் பி இஸ் ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் zero one two four five nine okay so represent f by function f the function so other one the number set of ordered pairs a table arrow diagram graph null vagya number one the denote panit ko uh is down on the question so f of x is equal to when i put sold amari given id konga f of x is equal to x by two minus one ஸோ இது வந்து ஏ டு பி தான் வந்து கொஷனில் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் வந்து ஏயோட வேல்யூஸை தான் வந்து எக்ஸ் பிளேஸில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் பிளேஸில் ஏயோட வேல்யூஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் டுவெலில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதாவது ஏ டு பியில் இருக்க ரேஞ்சை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் டூவில் டூ பை டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் எஃப் ஆஃப் டென் எஃப் ஆஃப் டுவெல்க்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது எல்லாமே ஏயோட வேல்யூஸ் ஸோ இது ஏன் அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஃப் வந்து ஏ டு பி ஸோ ஏயோட வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு சில வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனாக டினோட் பண்ண போகிறோம் செட் ஆஃப் ஆர்டர்ட் பேட்ஸ் ரினோட் பண்ணோம் அது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம போடுவோம் இல்லை ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம எழுதுவோமோ அதே மாதிரி எழுதுறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லாம் இருக்கும் ஸோ டூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஜீரோ வருது ஸோ இது ரெண்ட
அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறத நம்ம மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று எழுதுகிறோம் மேலே வந்து எக்ஸோட வேல்யூ கீழே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஓகே ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வர வேல்யூஸை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதும் அடுத்து வந்து ஆரோ டைகிராம் ஆரோ டைகிராம் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் பட் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு தப்பு நம்ம பண்ணிவிடுவோம் பிகாஸ் டேபிளை பார்த்து நீங்கள் அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணிடுவீங்க டேபிளில் வந்து உங்களுக்கு நைன் வந்து இருக்காது பிகாஸ் கொஷனில் அதாவது ஏழில் இருக்க வேல்யூஸ் வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் டுவெல் தான் ஸோ அதுக்கு வர ரேஞ்ச் வந்து ஃபைவ் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கு நைன் வந்து டேபிளில் இருக்காது நம்ம வந்து எழுதும்போது அதே மாதிரி எழுதிடுவோம் பட் அது தப்பு கொஷனில் இருக்கிறது தான் எழுதணும் ஏ வந்து இது ஃபுல்லாக பி வந்து இது ஃபுல்லானா இது ஃபுல்லாக எழுதிட்டு நம்ம மார்க் பண்ண போகிறது மட்டும் தான் நம்ம டேபிளில் பார்த்தோம் இல்லை செட் ஆஃப் ஆர்டர்ட் பேட்ஸை பார்த்தோ பண்ணோம் ஓகே ஸோ இது மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி அடுத்து கிராஃப் கிராஃபும் வந்து எப்பயுமே நம்ம போடுற மாதிரி இங்கே ஒன் டூ டுவெலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நான் ஒன் டூ த்ரீ போடாததுனால நான் இங்கே வந்து ஸ்கேல் எழுதியிருக்கேன் மேபி ஸ்கேல் ஆல்சோ கவுண்ட்ஸ் இன் சில கீழே வந்து அவங்க ஸ்கேலுக்கும் மார்க் கொடுத்துருக்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே இதை எழுதியிருக்கேன் பட் ஸோ இங்கே வந்து ஒன் டூ நைன் இருக்குது இங்கே டூ டூ டுவெல் இருக்குது கரெக்டாக ப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிராஃபில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்குது அதனால் நான் எல்லா இதையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஜாயின் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஸ்டில் ஜாயின் பண்ணால் வந்து நீட்டாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாலாம் வரும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு ஜிக்ஸாக்காக வரும்போது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலனா இது பரவாயில்ல பட் ஸ்டில் மோஸ்ட்லி ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இட் லுக்ஸ் குட் ஸோ நான் தேர்ட் செம் போடல தேர்ட் செம்மும் செகண்ட் செம் மாதிரியே தான் இருக்குது ஸோ அதுலேயும் ஏ வேல்யூ தனியாக பி வேல்யூ தனியாக அவங்க கொடுக்கல பட் ஸ்டில் வந்து செட்டாகவே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் வந்து ஆரோடைகிராம் கிராஃப் அப்படிலாம் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் பண்ணிவிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் சம் ஃபோர்த் சம் வந்து என்னென்னா ஷோ தட் ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து என் டு என் என்னா என்னது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோலேருந்து கிடையவே கிடையாது அண்ட் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் டு ஒன் பட் நாட் ஆன் டூ அப்படின்றது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து ப்ரூஃப் மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்கத எழுதிக்கோங்க என் டு என் தான் என்னா என்ன நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ இன்ஃபினிட்டின்றதுனால மூணு டாட் வச்சுருக்கேன் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதில் வந்து ஏபின்னா தனியாக கிடையாது நீங்கள் இதே தான் ஏக்கும் எடுத்துக்கணும் பிக்கும் எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் என் டு என் தான் இருக்கு ஓகே ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் உங்களுக்கு முடிஞ்சது ஒரு அஞ்சு வரைக்கும் ஆறு வரைக்கும் நீங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து இந்த ஒன்னை நீங்கள் எக்ஸ் ப்ளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒன் தான் அகேன் வரும் ஸோ அதே மாதிரி டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவை வந்து எக்ஸ் ப்ளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஒன்னுக்கு ஒன் டூக்கு த்ரீ த்ரீக்கு ஃபைவ் ஃபோருக்கு செவன் ஃபைவ்க்கு நைன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஆரோ டைக்ராமில் போட்டுக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு பக்கமே என் தான் அப்படின்றதுனால ரெண்டு பக்கமே நம்ம எழுதுகிற எலமெண்ட்ஸ் சேம் தான் ஸோ வந்து இங்கே என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த சைடு இருக்கிறத வந்து நம்ம டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஓஎம்ஏஐஎன் ஓகே டொமைன் ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறது ஃபுல்லாக வந்து கோ டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் மெயின் இதிலேருந்து தான் இதுக்கு வருது ஸோ கொமைன் சாரி டொமைன் கோ டொமைன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல மார்க் பண்ணுற எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அது வந்து ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே மா இது ஃபுல்லாக வந்து கோ டொமைன் மார்க் பண்ணுற எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் ரேஞ்ச் ஓகே அகேன் அண்ட் ரிப்பீட் டொமைன் கோடு மைன் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் ரேஞ்ச் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இது வந்து நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறது சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் எழுதும்போது இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதுனா தான் அது நல்லாயிருக்கும் என் மார்க்ஸும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் நாட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதை ப்ரூவும் பண்ண தான் ஓகே ஸோ இந்த கிவன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் டு ஒன்
அது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒன் டு ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஸோ அடுத்து வந்து இதில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ரேஞ்ச் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஏ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து என் கொடுத்துருக்காங்க என்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஓகே ஸோ டிஃபைன்டு பை ஏ டு பி அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கியூப் ஓகே இதோட ஆன்சர் பார்த்தோன்னா கிவன் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறோம் ஏயோட வேல்யூஸ் அண்ட் பி வந்து நேச்சுரல் நம்பர் என் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் கியூப்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏயோட வேல்யூஸ் தான் வந்து நம்ம எக்ஸ் பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ ஏ வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்குது ஒன் டு ஃபோர் தான் இருக்குது பி தான் வந்து நம்மளுக்கு என் வரைக்கும் இருக்குது ஓகே ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து ஒன் கியூப் ஒன் அதாவது கியூப்னா என்னென்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் த்ரீ டைம்ஸ் அதை பண்ணோம் ஸோ டூ டூ கியூப் வந்து எயிட் ஓகே நீங்கள் வந்து டூ இன்ட்டு டூவில் வந்து மாறாது பட் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கியூப் பண்ணும்போது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் நைன் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணோம் ஓகே நைன் அதாவது மாற்றி ஏதாவது பண்ணிடாதீங்க ஸோ தப்பாகிடும் ஸோ கரெக்டாக வந்து கியூப் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மூணு வாட்டி த்ரீயை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நான் ஃபோருக்கும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரேஞ்ச் இதில் கேட்டிருக்காங்க ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த சைடு வர வேல்யூஸ் அதே மாதிரி ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் வந்து உங்களுக்கு ரேஞ்ச் ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு அப்படியே எழுத தெரிஞ்சால் நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக வந்து நான் ஆரோ டைக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் ஆரோ டைக்ராமில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ வேல்யூஸ் எழுதியிருக்கேன் அண்ட் பி வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் இன்ஃபினிட்டி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஓகே ஸோ அதனால் எழுத முடிஞ்ச வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ ரேஞ்ச் எல்லாம் நீங்கள் மார்க் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து யுனிக்காக தான் இருக்குது பிகாஸ் ஒன்க்கு ஒன் வருது டூக்கு எயிட் வருது த்ரீக்கு டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒரு வேல்யூ தான் வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து யுனிக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தோன்னா லெஸ்ஸு ஐ மீன் கிரேட்டர் தேன் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும் எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா இன் டூ ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்போ இது வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இன் டூ ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்க பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சோன்னா அப்படியே விட்டுறக்கூடாது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனும் ஒரே ஒரே கொஸ்டினும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ மிச்சம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சம்ஸ் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஓப்பன் ஸ்கூலிங்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து நீங்கள் காலேஜ்லாம் கரஸில் படிக்கிறாங்கள ஸோ அதே மாதிரி ஓப்பன் ஸ்கூலிங் என்ஐஓஎஸ் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இதை பற்றி நான் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வர வீடியோஸில் நான் நிறைய சொல்கிறேன் ஸோ அது வந்து நீங்கள் டுவெல்த்தெல்லாம் ஃபெயில் ஆகிருந்தால் கூட ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அடுத்த மாதத்துலையோ உங்களுக்கு எப்போ வந்து ஃபேவராக இருக்கோ அப்போ கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி நான் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வர வீடியோஸில் சொல்கிறேன் என் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் சி யூ சூன் அண்ட் பபாய்